بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو أن كثير جرامي قدر سامين وناظرين اس پرفتن دور کے اندر جس حیات کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں یہ علم اور رنج کی حیات ہے اور اس دنیا کے پیچ و تاب میں ہم سے کئی گنا بھی سرزد ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ترمدی کے اندر موجود آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطا ان کہ ساری انسانیت خطا کار ہے وہ خیر الخطا ان توابون اور ان خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے بس ثابت یہ ہوا کہ ساری انسانیت خطا کار ہے خطا کا ہونا یہ انسانیت کے بس کی بات نہیں خطا انسانیت کی گٹی کے اندر بھر دی گئی ہے لیکن ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کو تو اللہ رب العزت توبہ کی توفیق سے نماز دیتے ہیں اور کچھ اپنی اس بد کچھ لوگ تو خوش بختی کی بنا پر توبہ کر لیتے ہیں لیکن کچھ اپنی بد بختی پر قائم رہتے ہیں لیکن اللہ رب العزت اپنے ان مسلمان بندوں کے ساتھ نصیحت فرماتے ہیں اس مسلمان بندوں کی خیر خائی فرماتے ہیں اور ان کو کچھ مصائب اور تکالیف دے کر ان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما اصابق میں مصیبت ان فبیما کا سبت عیدی کم کہ جو بھی تم کو مصائب اور آسائشیں اور جو بھی تمہیں آلام پہنچتی ہیں وہ سارا کا سارا تمہارے گناہوں کا کیا ہوا ہے وہ یافو ان کثیر اور بہت سے گناہوں سے تو اللہ رب العزت ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے تو جب بندوں کو جو تکالیف اور پریشانیاں مصیبتیں اور بیماریاں اور جو بندے کو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان پر بندہ صبر کرے تو اللہ رب العزت سے اجر پا سکتا ہے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے لیکن اگر بندہ بے صبری کا مظاہرہ کرے تو یہی رنج و علم اس کی بدبختی کا قیامت والے دن اس کو ذریل و رسوا کرنے کا اور اس کے لیے گناہ کا باعث بن سکتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھوڑا سا کم پہنچا ہم اللہ کے گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں بلکہ یہ بیماریاں آپ کے لیے رحمت بھی بن سکتی ہیں وہ کیسے اگر ہم ان بیماریوں کے اندر اللہ سے صبر کی توفیق مانگیں صبر کریں اللہ سے اجر کا سوال کریں تو یہ بیماریاں بھی ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتی ہیں اس کے تو بے شمار فوائد ہیں بیماریوں پر عذابات پر اور مسائل پر صبر کرنے کے بے شمار فوائد ہیں صرف ایک فائدہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یوسیب المسلم من نصب ولا وسب ولا ہم ولا حضن حت شوکت یوشاکوہا اللہ کفر اللہ بہا من خطا یاہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا کہ جو بھی مسلمان کو مسئیبت پریشانی تکاوٹ حتیٰ کہ ایک کانٹا تک چپتا ہے اللہ رب العزت اس مسلمان کے اس تکلیف کی بنا پر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تھوڑا سا کانٹا چپا اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں یعنی یہ مسئیبت یہ پریشانی اس کے لیے نیکی کا باعث بنی اس کے لیے گناہوں کو معافی کا سبب بنی مزید سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ مامن مسلم یوسیب ہو ادم مرد 
او سوا ذالک کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے کوئی مرض لگتا ہے یا کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اللہ حت اللہ بہی سی آتی ہی کما تحت شاہجارا تو وارا کہا تکما تحت شاہجارو وارا کہا فرمایا کہ جس طرح پریشانیوں میں صبر کرنے کی بنا پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے فرمائے ماں من مسلم من یوسیب ہو ادم مارا دن او غیر ذالک کسی مسلمان کو کوئی بیماری لگتی ہے یا کوئی اور پریشانی آتی ہے اللہ حت اللہ بہی سی آتی ہی کما تحت شاہجارا تو وارا کہا اللہ رب العز اس کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں ایسے جاڑ دیتے ہیں جس طرح کے موسم خزاں درختوں کے پتوں کو جاڑ دیتا ہے اس قدر نیکیاں ملتی ہیں اس قدر اللہ رب العز کی رحمتیں برستی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام مسیب یا ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے وہ بیمار تھی آپ نے فرمایا یا مالکی یا ام مسیب ام صاحب تو زفین اے ام صاحب یا ام مسیب کہا آپ کام کیوں رہی ہیں کیا وجہ ہے خالت الحما لا بارک اللہ فیحا فرمانے لگی اللہ کے نبی یہ بخار چڑھا ہوا ہے اللہ اس کو نامبارک کر دے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا اے ام صاحب لا تصب الحما اس بخار کو کیوں برا بلا کہتی ہے یہ تو تیرے لیے رحمت ہے کیسے فرمایا فَإنها يذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير كما يذهب الكير خوث الحديد صحیح مسلم میں موجود ہے فرمایا یہ بخار تو آدم کے بیٹوں کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے ایک آگ کی بٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے کیسی رحمت ہے سیدنا ابو ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم میں موجود ہے فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ رب کا فرمان جب نازل ہوا وہ میں یا مسو ان بھی کہ جس جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دینا ہوگا بدلہ چکایا جائے گا یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے کہ ہر برائی کا بدلہ ہر برائی پر سزا صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو پریشانی نہیں لینی بلکہ قاریب و سدید قریب قریب رہو درمیانہ رستہ اختیار کرو نہ غلوب پر اترو نہ تقصیر پر اترو اور بلکہ رستے کے درمیان میں چلو دین کے درمیان میں چلو اور آگے فرمایا کہ یہی نہیں ففیق الما یوسا و بہل مسلم مسلمان کو جو بھی پریشان پریشانی تکلیف پہنچتی ہے کفارت وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے آگے فرمایا حتیٰ نقبا یون کبو بہا حتیٰ کہ ایک چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے اس ٹھوکر کی بنا پر بھی اللہ رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں وہ حد تک شوق ادی شاک کانٹا ہی لگ جائے اس کانٹے لگنے کی بنا پر اللہ رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کتنی رحمت اس کے لیے بن گئی ہے یہ مصیبت ہم مصیبت کے اندر اللہ کی گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مصیبت اس کے لیے رحمت بن سکتی ہے لیکن کوئی شخص یہ نہ یہاں سے فائدہ اٹھائے کہ یہ مصیبتوں کے اندر بڑے فائدے ملتے ہیں گناہوں کی معافیاں ہو جاتی ہیں لہذا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھ پر مصیبتیں نازل کر دے اللہ مجھ پر بخار تاری کر دے اللہ مجھ پر بیماریاں نازل کر دے ایسا سوال نہیں کرنا بلکہ آفیت آفیت کے اندر ہی خیر ہے سیدنا اوکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا سال اللہ الافوا والعافیہ کہ اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کیا کرو اللہ سے ہمیشہ معافی اور عافیت ہی مانگا کرو کیونکہ فعن احد لم یو تباد یقینی کیونکہ یقین کے بعد اطمینان کے بعد ایمان کے بعد کسی شخص کو اتنی بڑی نعمت نہیں ملی جتنی کہ بڑی نعمت بندے کو عافیت ملتی ہے عافیت سے بڑی نعمت یقین کے بعد اور ایمان کے بعد کوئی نہیں ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں صحیح بخاری صحیح سین المسلم کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام کبھی بھی یہ دعا نہیں چھوڑتے تھے اللہ انی اس الکل افو ولافیہ فی دنیا ول آخرہ 
اے اللہ دنیا آخر میں تیری معافی چاہتا ہوں تیری آفیت چاہتا ہوں لہٰذا اللہ رب العزت سے اپنی آفیت چاہیے آفیت مانگیے اور اگر مصیبت آن پہنچے تو وہاں صبر کر کے اللہ رب العزت سے عجر بھی پائیے اور اس مصیبت پر صبر کر کے اپنے گناہوں کو معاف بھی کروائیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مصائب پریشانیوں بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور اگر مصائب ہم پر ٹوٹ پڑے تو اللہ رب صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے وہ ذریعہ آخرت بنائے آخرت کا توشہ بنائے اللہ رب ہمارے گناہوں کو معافی کا ذریعہ بنائے